മോർണിംഗ് വോയിസ് എന്ന പ്രതിദിന വചനധ്യാന പരമ്പരയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോട് ധ്യാന ചിന്ത പങ്കുവെക്കുന്നത് സുവിശേഷകൾ ജാക്സൺ വരാക്കര പ്രാർത്ഥനയോട് ശ്രവിച്ചാൽ എല്ലാ മോർണിംഗ് വോയിസ് ശ്രോതാക്കൾക്കും പ്രഭാത വന്ദനം ഈ പുതിയ പ്രഭാതത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിനായി പത്രോസ് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ആകയാൽ സകല ദുഷ്ടതയും എല്ലാ ചതിവും വ്യാജഭാവവും അസൂയയും എല്ലാ നുണയും നീക്കിക്കളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെപ്പോലെ രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിപ്പിൻ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ശിശുക്കളായ ആളുകളോടുള്ള ഒരു പ്രബോധനമാണ് ഇത് എന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാനാ പരീക്ഷകളാൽ ദുഃഖിച്ചിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും ആനന്ദിക്കുന്ന പക്വമതികളായ ഒരു കൂട്ടം ദൈവജനത്തോടാണ് പത്രോസ് ഇത് പറയുന്നത് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഒരു നവജാത ശിശുവിന് പാലിനോടുള്ള വാഞ്ച പോലെ വചനത്തോട് വാഞ്ച ഉണ്ടായിരിക്കണം വചനമാണല്ലോ ആത്മീയ ആഹാരം ആത്മീയ ശക്തിക്ക് ആത്മീയ ആഹാരം അത്യാവശ്യമാണ് ആത്മീയ ബലഹീനത ഇന്ന് ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ വളരെ പ്രകടമാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആത്മീയ ശക്തി എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ശക്തി എന്നാൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവാണല്ലോ കുറേ കൂടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള ഒരു ബലത്തോട് ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ശക്തി ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പൂർണമായും അതിലേക്ക് ആകർഷണ ബലത്താൽ പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ ആ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിച്ച് നിവർന്നു നിൽക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ശക്തി അതുപോലെ നമ്മെ ഒരാൾ തള്ളി നീക്കാൻ ബലം നമ്മുടെ മേൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ബലത്തെ ചെറുത്ത് നിശ്ചലമായി നിൽക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ശക്തി അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് ആത്മീയ ശക്തി ആത്മീയ ശക്തി ജഡത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രകടനമല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമായ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ഇന്ദ്രിയജയം എന്നിവ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രകടമാക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ആത്മീയ ശക്തി ഒരാൾ നമ്മോടുള്ള തൻ്റെ പെരുമാറ്റത്താൽ ഒരു വിധത്തിലും നമുക്ക് അയാളെ സ്നേഹിക്കാൻ തോന്നാത്ത വെറുപ്പുളവാക്കുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തെ ചെറുത്ത് അയാളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുക സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സമാധാനം അനുഭവിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അയാളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ആത്മശക്തിയുടെ മേഖലയിൽ പലരും പരാജയമാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആത്മീയ ആഹാരത്തിൻ്റെ കുറവ് തന്നെയാണ് ആഹാരത്തിന് പഞ്ഞമുണ്ടായിട്ടല്ല ഭക്ഷിക്കാത്തതാണ് ഈ ബലഹീനതയ്ക്ക് കാരണം സമൃദ്ധമായി ആഹാരത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഉണ്ടായിട്ടും അത് കഴിക്കാത്തത് ഭക്ഷണത്തോട് താല്പര്യമോ വിശപ്പോ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് വാഞ്ച ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുവിന് പാലിനോട് വാഞ്ച ഇല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്തെങ്കിലും അസുഖം അതിന് കാണും ഇതു തന്നെയാണ് ആത്മീയ ആഹാരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും വാസ്തവമായിരിക്കുന്നത് ചില രോഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആത്മീയ വിശപ്പില്ലായ്മയ്ക്കും കാരണം ഏതൊക്കെയാണ് ആത്മീയ രോഗങ്ങൾ ആധാരവാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചത് സകല ദുഷ്ടതയും എല്ലാ ചതിവും വ്യാജഭാവവും അസൂയയും എല്ലാ നുണയും നീക്കിക്കളയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആഹാരത്തോടുള്ള വാഞ്ച ഉണ്ടാകൂ ദൈവവചനത്തോട് വാഞ്ച നമുക്കില്ല എങ്കിൽ വളരെ അടിയന്തരമായി നമ്മിലുള്ള ആത്മീയ രോഗം ഏതാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണം രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരമുള്ള നടപ്പും പാവികളുടെ വഴിയിലെ നിൽപ്പും 
പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിലെ ഇരിപ്പും ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് കാണുന്നു നടപ്പും ഇരിപ്പും നിൽപ്പും എങ്ങനെയാവണം എവിടെയാകണം എന്നൊക്കെ ന്യായപ്രമാണം നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അതിന് വിപരീതമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ യഹോവിയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ രസിക്കാൻ കഴിയും രസമില്ലാത്തത് എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കും രസമില്ലാത്തത് എങ്ങനെ ഭക്ഷിക്കും രസമില്ലാത്തതിനോട് എങ്ങനെ വാഞ്ചയുണ്ടാകും വിതയ്ക്കുന്നവൻ വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു ചിലത് വഴിയരികിൽ ചിലത് പാറസ്ഥലത്ത് ചിലത് മുള്ളിനിടയിൽ ഒക്കെ വീണു അവയൊന്നും ഫലം കൊടുത്തില്ല നല്ല നിലത്ത് വീണത് ഫലം കൊടുത്തു ഇവിടെയും കല്ലും മുള്ളും നീക്കം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ വചനം ഫലം കായ്ക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഞാൻ ആത്മീയമായി ശക്തനാണോ അതോ ബലഹീനനാണോ ബലഹീനനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബലഹീനയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ആഹാരത്തിൻ്റെ അഭാവം നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യന് ഉണ്ട് വചനം ലഭ്യമല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കഴിക്കാഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ട് അതിന് കാരണം നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാൻ ആവശ്യമുള്ള ചിലത് ചില രോഗങ്ങൾ ചില നടപ്പുകൾ ചില നിൽപ്പുകൾ ഇരുപ്പുകൾ കല്ലുകൾ മുള്ളുകൾ ചില അതിരില്ലായ്മകൾ ഒക്കെ ഇന്നും ഉണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ കുറവുകൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് തേടാം നീക്കിക്കളയേണ്ടവ നീക്കിക്കളയാം വചനം എന്ന ആത്മീയ ആഹാരത്തിനായി കൊതിയോടെ നമുക്ക് വാഞ്ചിക്കാം അത് നമുക്ക് ആഹരിക്കാം അങ്ങനെ ആത്മീയ ശക്തിയോടെയുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം നമ്മിൽ നിന്നും തടയാനാവാത്ത വിധം പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കട്ടെ ദൈവനാമം ഇന്നു പകലിലും നമ്മളുടെയും വഴുത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ